வெல்கம் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் ஷிஃபாஸ் கிச்சன் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சப்பாத்தி ரோல் ஆர் சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மெயினாக சிக்கனை நல்ல மஞ்சத்தில் உப்பு போட்டு வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஷ்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வேணுங்கிறத நம்ம வந்து பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு லார்ஜ் சைஸ் ஆனியன் ரெண்டு நல்ல பெரிய வெங்காயமாக பொடியாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல சாட்டே பண்ணுங்க நல்ல வதங்கணும் நல்லாவே சாட்டே ஆகணும் வெங்காயம் வந்து நல்ல குக் ஆகணும் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிறதுக்காக இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம சப்பாத்தி கிரேவி அப்படின்னு சாப்பிட்டு போர் அடிக்கிற போர் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்றைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சப்பாத்தி ரோல் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லாவே பர்ஃபெக்டாகவே குக் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இவ்வளோ குக் ஆனால் போது வெங்காயம் இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணணும்னு வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இஞ்சியும் பூடையும் நல்லா இடித்து சதைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி இடித்து ஆட் பண்ணும்போது அதனோட டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனோட ஃப்ளேவர் இப்போ அதனோட பச்சை வாசனை ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க டூ மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெல் பெப்பர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த கலர் பெல் பெப்பர் கிடைக்குதோ ஆரஞ்ச் எல்லோ ரெட் எந்த பெல் பெப்பர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கிரீன் பெல் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் கலர்ஃபுல் பெல் பெப்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே ரா ஸ்மெல் போயாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மசாலாஸ் அந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மசாலாஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை அப்படியே நல்லா வதங்கு வதக்குங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம் அதனோட ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போகணும் அது வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டஃபிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து விட்டுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் இந்த மாதிரி கம்மியாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைனா ரொம்பவே கிரேவி மாதிரி ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா இது கிரேவியாக ஆகக்கூடாது நல்ல ட்ரையாக தான் இருக்கணும் ஸோ லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து விட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா மசாலாஸ் வந்து கரிஞ்சு போயிடக்கூடாது அது போக அதனோட ரா ஸ்மெல் போகணும் ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் வந்து பர்ஃபெக்டாகவே குக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சு உதிர்த்து வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் இதையும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி கேரட் பீட்ரூட் கொஞ்சமாக கூட முட்டைக்கோஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த இது பண்ணும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சிக்கனுக்கு பதிலாக அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அப்படி பண்ணும்போது அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் இதை நல்லா எல்லா மசாலாஸுமே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொத்தமல்லி இலை அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரோலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பிரெட்டுக்குள்ளே இந்த இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு சாப்பிட்லாம் சிக்கன் தோசை அந்த மாதிரி தோசைக்கு இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே பார்த்திங்கன்னா பேஸ் கட்லெட் கூட இந்த ஸ்டஃபிங்கில் தான் நீங்கள் பண்ணலாம் சிக்கன் கட்லெட்லாம் ஸோ அதனால் எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து பேஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொம்ப ரொம்பவே எம்மியான டேஸ்டியான இந்த சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான எம்மியான சப்பாத்தி ரோலுக்கு தேவையான சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆயாச்சு இனி நம்ம வந்து சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்பாத்தி உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்பாத்தி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி மாவை பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் நீங்கள் எந்த பேனில் சப்பாத்தி போடுவீங்களோ அந்த பேனில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சப்பாத்தி போட போகிறோம் அதுக்காக சின்ன சின்ன அதனால தான் சின்ன சின்ன சப்பாத்தியை போடக்கூடாது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோல் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாகவே சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ அகெயின் நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி திருப்பி திருப்பி போடுவோமோ அந்த மாதிரி த்ரீ ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் திருப்பி போடுங்க இப்போ நம்ம வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்பாத்தி போடுறீங்களோ அந்த அளவு முட்டையை அடித்து வச்சுட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த முட்டை அடித்து வச்சுருக்கதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு சப்பாத்திக்கு ஊற்றுங்க ஒரு சப்பாத்திக்கு பாதி முட்டை போதும் இப்போ இந்த எக் மிக்சரை நல்ல சப்பாத்தியில் எல்லா இடத்துலையுமே பரவுகிற மாதிரி நல்லா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க எல்லா இடத்துலையுமே டச் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு உடனே திருப்பி போட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம நம்மளோட எக் வந்து நல்லாவே குக் ஆகணும் ஸோ அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க நல்ல எக் வந்து நல்ல முட்டை வேகணும் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வேகணும் முட்டையும் வேகணும் திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேலே இப்போ பாருங்கள் முட்டை நல்லாவே வெந்துருச்சு பர்ஃபெக்டாகவே எக் வந்து நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லாவே எக் எல்லாமே நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து சப்பாத்தி வந்து ரெடி ஆயாச்சு சப்பாத்தி ரெடி ஆயாச்சு இந்த மாதிரி எவ்வளோ சப்பாத்தி வேணுமோ அத்தனை சப்பாத்தியுமே போட்டு எடுத்துக்கோங்க போட்டு எடுத்துட்டு இப்போது இந்த சப்பாத்தியில் எக்கு லேயர் இருக்குல்ல அதை மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மயோனைஸோ சீஸ் ஆர் ஏதாவது கார்லிக் பேஸ்ட் தகினி பேஸ்ட் கூட உங்களுக்கு எந்த பேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த பே அது வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சப்பாத்தி மேலே நான் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை சென்டரில் அப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த சிக்கன் ஸ்டஃபிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு தேவை பிடிச்ச சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஆர் ஹாட் சாஸ் இதனால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இது கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மூணு பீஸ் வந்து பெல் பெப்பர் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ண வேண்டியதான் 
நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் ஆர் அலுமினியம் ஃபாயில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சூடாக கொஞ்சம் நேரம் சூடாக இருக்கணும் அப்படின்னா அலுமினியம் ஃபாயில் ரோல் பண்ணி வைங்க நான் இன்றைக்கி டிஷ்யூ பேப்பரில் ரோல் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்பாத்தி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம்மியான டேஸ்டியான சப்பாத்தி ரோல் ஆர் சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம வெறும் சப்பாத்தி கிரேவின் சாப்பிட்றதுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேஸ்டியான சிக்கன் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷிஃபாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்